হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম সুকুত বলছি রিয়্যাক্ট স্টেপ বাই স্টেপ থেকে আজকে আমি একটা টু ডু অ্যাপ বানাতে যাচ্ছি আমি এর আগে একটা টু ডু অ্যাপ বানিয়ে দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে খুব সিম্পল ছিল জাস্ট রিয়্যাক্ট দিয়ে টু ডু অ্যাপটা বানিয়েছিলাম এখানে কোনো আমি ডাটাবেস ইউজ করিনি বা তেমন কোনো কিছু ইউজ করিনি খুব সিম্পল বিগিনারদের জন্য আমার আগে টু ডু অ্যাপটা ছিল এখন যে টু ডু অ্যাপটা বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জন্য যারা মোটামুটি রিয়্যাক্ট বুঝতেছেন বা এখন অন্য কিছু একটা আর একটু শিখার জন্য আপনারা চাচ্ছেন তাদের জন্য এই টু ডু অ্যাপটা তো এখানে আমরা ফায়ার বেস ইউজ করছি হোস্টিং এর জন্য ডাটাবেসও ফায়ার বেস ফায়ার বেসের ডাটাবেসটা ইউজ করছি এখানে আরও অনেক কিছু ফিচার্স অ্যাড করছি যেগুলো গত গত টু ডু অ্যাপটাতে ছিল না সুতরাং এই টু ডু অ্যাপটা আমি পাঁচটা বাগে বাগ করছি এটা একটা প্লে লিস্ট হতে যাচ্ছে আজকেরটা হচ্ছে প্রথম পর্ব আমি আরও চারটা পর্ব এখানে তৈরি করব আমি যদি একসাথে পুরো টু ডু অ্যাপটা দেখাতে যাই তাহলে পুরো ভিডিওটি এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টার হয়ে যাবে সুতরাং আমি চিন্তা করতেছি এটাকে যদি আমি ভাগ 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 করে দেখাই তাহলে আমার সময়টাও অত বেশি যাবে না এবং দেখতেও খুব জিনিসটা ভালো লাগবে সেই জন্য আমি এই টু ডুয়েপটাকে এই টু ডুয়েপের পুরো টিউটোরিয়ালটাকে আমি পাঁচটা ভাগে ভাগ করছি আমি প্রথম পর্বে দেখাবো পুরো টু ডু অ্যাপটাতে কি কি ফিচার্স আছে কেমনি কি কি করব এবং এখানে রিয়্যাক্ট অ্যাপটা তৈরি করব দ্বিতীয় দ্বিতীয় পর্বে আমি দেখাবো ফায়ার বেসের সব কিছু ফায়ার বেস কেন কিভাবে কি ইউজ করব এবং ওখানের মধ্যে আমাদের টু ডুয়েপে যা যা এনপিএম প্যাকেজ লাগবে আমরা সব ইনস্টল করব এবং তৃতীয় পর্বে আমি ফ্রন্ট এন্ডের ডিজাইনটা করব। ফ্রন্ট এন্ডের ডিজাইনগুলো করব জাস্ট ফ্রন্ট এন্ডের ডিজাইন করব এবং চতুর্থ পর্বের মধ্যে আমি ফায়ার বেসের সাথে ফ্রন্ট এন্ডের কানেক্ট করে ব্যাক এন্ডটাকে ডাটাগুলো রিট্রাইপ করে ডাটাবেসে পাঠাবো এবং পঞ্চম পর্বে আমি এই অ্যাপটাকে লাইভে ফায়ার বেসে ডিপ্লয় করব আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে আমার লাইভ লিঙ্ক টু ডু হাইপেন অ্যাপ হাইপেন আর ডাব্লিউ অ্যাপ ডট ওয়েব ডট অ্যাপ আমি যদি সেম এখানে এসেও এটা লিখি তাহলে আমি এটা পাবো আপনার আপনারাও যদি এটাকে এখন ট্রাই করে দেখেন আমার এই এই ভিডিওটা যখন দেখতেছেন তখন আপনাদের ব্রাউজারে যদি এটা লিখেন এইচ টি টি পি এস ডট আমি দেখাই কন্ট্রোল এল দিলে এটাকে পুরো লিঙ্কটা শো করবে এইচ টি টি পি এস কলন তারপর হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ টু ডু হাইপেন অ্যাপ হাইপেন আর আর মানে হচ্ছে রিয়্যাক্ট টু উইথ ফায়ার বেস আমি জাস্ট সংক্ষেপে দিলাম ডট ওয়েব ডট অ্যাপ এটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনারা কিন্তু ওটা একদম লাইফ লিঙ্কটাতে আপনারা সরাসরি প্রবেশ করতে পারবেন তো এই ধরনের ফায়ার বেসের লাইফ লিঙ্ক খুবই জনপ্রিয় এবং ফায়ার ফায়ার বেসের ডাটাবেসও খুব জনপ্রিয় এটা একটা ফায়ার বেস যে যে ফিচার্সগুলো আমাদেরকে দিচ্ছে এগুলো অসাধারণ বলতে গেলে সুতরাং আমরা ট্রেন্ড টেকনোলজি ব্যবহার করে রিয়্যাক্টের সাথে আমরা এরকম একটা ফায়ার ছোট্ট কাটা একটা টুডু অ্যাপ বানাবো এটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জন্য এখানে অনেক ফাংশনালিটি থাকবে ব্যাক হ্যান্ডের সামান্য কোডিং থাকবে এবং সব কিছু মোটামুটি একটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জন্য টুডু অ্যাপটা তৈরি করতে যাচ্ছি আপনারা অবশ্যই পাঁচটা টিউটোরিয়াল খুব ভালোভাবে দেখবেন আশা করতেছি অবশ্যই আপনারা ফায়ার বেস বুঝবেন এবং ইন্টারমিডিয়েট যেহেতু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছেন এটা করে আপনাদের কনফিডেন্স লেভেলটা আরও অনেক হাই হবে এবং আপনারা এক্সপার্ট লেভেলে যাওয়ার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে যেতে পারবেন সুতরাং আমি পাঁচটা পর্ব পাঁচটা পর্ব করব এটাতে এটা হচ্ছে প্রথম পর্ব আরও চারটা পর্ব আসবে আপনারা প্রত্যেকটা পর্ব দুর্য সহকারে একটু ওয়েট করে ওয়েট করবেন এটার পর পরে হয়তো আমি এর পরের দিন দ্বিতীয় পর্বটা রিলিজ করব সুতরাং আপনারা যদি পাঁচটা পর্ব একসাথে না দেখেন তাহলে কিন্তু এটা বুঝতে পারবেন না কোথায় কি হচ্ছে আপনারা হুট করে যদি পাঁচ নাম্বার পর্ব গিয়ে দেখেন আমি ডিপ্লয় করতেছি তো কিসের ডিপ্লয় কোথায় ডিপ্লয় কি কোডিং যদি না বুঝেন তাহলে হবে না প্রত্যেক প্রথম থেকে পাঁচটা পর্ব দেখবেন আমি প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব এখানে আমি বিশেষ করে ফায়ার বেসটাতে এখানে মনোযোগ দিব রিয়্যাক্ট আমরা টু ডুয়েপটা গত একটা টিচুয়ালও দেখিয়েছিলাম ফায়ার বেসটা যেহেতু নিউ আমরা ফায়ার এখানে ফায়ার বেসে একটু বেশি মনোযোগ দিব এবং ব্যাক এন্ডারটাকে দিব এবং ডিজাইন সামান্য আগের চেয়ে ভালো হবে আর একটা জিনিস বলে নিতে চাই আমরা গত পর্বে গত টু ডুতে আমরা রিয়্যাক্ট বুট স্টাফ ইউজ করছিলাম এখন আমরা ইউজ করব ম্যাটেরিয়াল ওয়াই এটা ফ্রন্ট এন্ডের আরও একটা বুট স্টাফের মতো একটা ফ্রেমওয়ার্ক সিস্টার এগুলো অসাধারণ এটা এটা ইউজ করতে খুব ভালো লাগে এটা আমি দেখাবো সবসময় একটা জিনিস দেখিয়ে আসলে বোরিং লাগে রিয়েক বুট স্টাফ রিয়েক বুট স্টাফ রিয়েক বুট স্টাফ তাই আমি চিন্তা করলাম একটু ডিফারেন্ট কিছু দেখালে হয়তো ভালো হয় এই জন্য আমি ম্যাটেরিয়াল ওয়াইটাকে চুজ করছি এটা আমি
এখানে একটা বাটন আছে বাটনটা আপাতত ডিসেবল কেন এখানে আমার কিছু লেখা নাই বলে আমার যদি আমি যদি এখানে কিছু লেখা না থাকে এন্টার প্রেস করি কিছু হবে না কারণ আমার বাটনটা ডিসেবল আছে ওকে তাহলে আমরা এখানে কিছু একটা লিখি ওয়েলকাম গাইস ওকে सपोज আমি এটা লিখলাম দেখুন আমি এটা লেখার সাথে সাথে কিন্তু আমার বাটনটা অটোমেটিকলি ডিসেবলটা ফলস হয়ে গেছে এটা এখন একদম পারফেক্ট বাটন আমি যদি এই অবস্থা আমি যদি এন্টার প্রেস করি দেখুন উইথাউট রিলোডিং কোনো রিলোড হয় না সাথে সাথে ডাটাটা এখানে চলে আসছে এবং এটাকে আমি এটাকে আমি শর্ট করছি সেটা হচ্ছে কিভাবে ডাটাবেজে টাইম স্টেম দিয়ে এগুলোকে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে সবচেয়ে শেষে এন্টার হবে টাইম দিয়ে আমি এগুলোকে শর্ট করে যেটা লাস্টে হবে সেটা ফার্স্টে চলে আসবে এটাকে আমরা যদি অ্যালগোরিদমের ভাষায় বলতে চাই সেটা হচ্ছে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট লিফো ফিফো আমরা যদি ফিফো মানে হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট আর লিফো মানে হচ্ছে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে কি শেষে যে আসবে সেটা প্রথমে যাবে এই যে এটা এটা হচ্ছে লিফোর মতো আমরা কাজ করতেছে ওকে জাস্ট এটা কি করলাম আমরা যদি আরও একটা দিই সাপোজ আমার নাম দিই দিলাম দেখুন উইথাউট রিলোডিং ডাটা কিন্তু চলে আসতেছে এখানে জাস্ট এন্টার প্রেস করার সাথে সাথে র্যান্ডার হয়ে ডাটাটা ফায়ার বেজে গিয়ে চলে আসতেছে আমরা যদি একটু ফায়ার বেজে গিয়ে দেখি আমি আপনাদেরকে দেখাই ডাটাটা আদৌ কি যাচ্ছে কি আচ্ছা ফায়ার বেজের লিঙ্কটা হচ্ছে ফায়ার বেজ ডট গুগল ডট কম আমি দেখাবো এটা জাস্ট আমি আমার ডাটাগুলোকে যাচ্ছে কি না বা কোথা থেকে আসতে আসতে রিট্রাইপ হয়ে আমি জাস্ট ওই ওই জিনিসটা দেখাচ্ছি এখন আমি কোথায় যাচ্ছি বা কেমনি কি এটা আপনাদের চিন্তা করার কোনো বিষয় নেই আমি প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে দেখাবো আমি জাস্ট এখন দেখাচ্ছি ডাটাগুলো কি আদৌ আমার ডাটাবেজে যাচ্ছে ওখান থেকে কি আসতে আসতে সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি আপনারা দেখুন আমি কিন্তু কুইতার রিলোডিং নেই এখানে কোনো রিলোডিং হচ্ছে না সুপার ফার্স্ট এটা জাস্ট আমি এন্টার ক্লিক করার সাথে সাথে ডাটাবেজে যাচ্ছে ওখান থেকে আবার ডাটাটা চলে আসতেছে এটা আমাদের বুঝার কোনো রাস্তা নেই যে আদৌ কি দেখুন এটা হচ্ছে আমার অ্যাপ টু ডু অ্যাপ আর ডাব্লিউ অ্যাপ এখানে গেলাম তারপর ডাটাবেজ হে গাইজ দেখুন এখানে কিন্তু ডাটাগুলো চলে আসতে আমি লাস্ট কি দিয়ে কি দিয়েছিলাম ওয়েলকাম গাইজ দেখুন লাস্ট দিয়েছিলাম হচ্ছে আমার নাম এখানে কিন্তু চলে আসছে অটোমেটিকলি চলে আসছে এখানে আমি কি এখানে কোনো রিলোড ছাড়া সব কিছু ছাড়া এখানে কিন্তু ডাটাগুলো চলে আসতে আমি যদি আরও একটা দিই সাপোজ হচ্ছে রিয়াক্ট স্টেপ বাই স্টেপ দেখুন আমরা যদি এখানে যাই এখানে অবভিয়াসলি একটা রিলোড দিতে হবে রিয়েক্টের ফিচারটা কিন্তু ফায়ার বেজে নেই যে রিলোড ছাড়া ডাটাগুলো শো করবে দেখুন এখানে কিন্তু ডাটাটা চলে আসছে অলরেডি এখান থেকে ডাটাগুলো রিট্রাপ হয়ে যাচ্ছে যে আমার ফ্রন্ট এন্ডে এই যে দেখুন রিয়েক্ট স্টেপ বাই স্টেপ চলে আসছে এখানে আমরা যেটা দেখলাম সেটা চলে আসছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা ফিচার দেখলাম এখানে কিন্তু কোনো কিছু টাইপ করা ছাড়া বাটনটা ডিসেবল আমি জাস্ট একটা প্রিকেস করলাম একটা কি প্রেস করলে সাথে সাথে বাটনটা ডিজেবলটা ফলস হয়ে যাবে আমি আবার কিটা ডিলিট করলাম এটা আবার ট্রো হয়ে গেল ডিজেবলটা ওকে তাহলে এখানে জাস্ট এটা ছিল ফিচার্স তারপর আমরা ডাটাগুলোকে শো করার যে ফিচার সেটা আমরা একটু এখন দেখব আচ্ছা প্রথমে এটা শো করতেছে এটা একটা ডেড লাইন থাকবে তারপর এটা হচ্ছে এডিট করা যাবে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা দেখুন আমি যদি এটাতে এডিটে ক্লিক করি একটা পপ আপ আসবে এখানে আমার রিয়েক্ট স্টেপ বাই স্টেপ প্লেস হোল্ডার হিসাবে আছে আমি যদি এখানে জাস্ট লিখি রিয়েক্ট জ্যাস এবং এন্টার প্রেস করি সাথে সাথে কিন্তু দেখুন এটা কি হয়ে গেল আপডেট হয়ে ডাটাবেস থেকে দেখুন এটা কিন্তু রিয়েক্ট স্টেপ বাই স্টেপ ছিল এটা এখন রিয়েক্ট জ্যাস হয়ে গেছে সো কি বুঝতে পারলেন সুপার একটা অ্যাপ তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা এটা লাইক এটা ম্যাসেঞ্জারের মতো আপনারা যদি আমাকে এটাতে মেসেজ কর বা এটাতে যদি কিছু লিখে প্রেস করেন আমি কিন্তু এখানে দেখতে পাবো যে কেউ এখানে কিছু লিখলে আমরা এখানে দেখতে পাবো অন্য কেউ যদি এখানে কিছু লিখে প্রেস করে সাথে সাথে ফায়ার বেসে গিয়ে ওখান থেকে ডাটাগুলো কিন্তু এখানে শো করবে সো আমরা এগুলো কি এডিট করতে পারতেছি আমি যদি এটাতে এডিট করি যে আমার নামটা কিন্তু এখানে প্লেস হোল্ডার হিসাবে দেখুন সৈকত ভট্টাচার্যি সৈকত ভট্টাচার্যিটা এখানে প্লেস হোল্ডার হিসাবে আছে আমি যদি সৈকত লিখি প্রেস দেখুন সাথে সাথে এটা সৈকত হয়ে গেল তো ইডিট করতে পারতেছি আমরা ডাটাগুলোকে ইডিট করে 
এখানে রাখতে পারতেছি আর একটা মজার জিনিস হচ্ছে আমরা ডিলিট করব দেখুন এটা ডিলিট করলে সাথে সাথে ডিলিট হয়ে যাচ্ছে চোখের পরকে দেখুন ডিলিট হয়ে যাচ্ছে ডিলিট হয়ে গেছে আমরা যদি এখানে দেখি জাস্ট দেখুন ডাটা একটাই আছে এটা হচ্ছে জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক ডাটা আমি এমনিতে একটা করেছিলাম সেজন্য এটা জাস্ট একটা ডাটা সুতরাং রিলোড ছাড়া জাস্ট একটা রেন্ডারিং হওয়ার সাথে সাথে ফায়ার বেসে গিয়ে অ্যাকশনটা নিয়ে নিচ্ছে সো এই পুরা অ্যাপটা আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি পাঁচটা টিউটোরিয়ালে প্রথম কি এটাকে আমরা এই যে আমি এখন দেখাইলাম তারপর আমি রিয়েক্ট অ্যাপের কমান্ডটা দেখাবো দ্বিতীয় দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে আমি ফায়ার বেসের মধ্যে আমাদের কি কি লাগবে কি কি করতে হবে অ্যাপটা তৈরি করার জন্য ফায়ার বেসটা কি কেন কিভাবে ইউজ করব প্রত্যেকটা জিনিস দেখাবো এবং এখানের মধ্যে আমরা কোন এনপিএম প্যাকেজটা ইউজ করব সেটা দেখাবো ওখানের মধ্যে যা যা লাগবে সেগুলো ইনস্টল করব তৃতীয় পর্বে ফ্রন্ট এন্ডের ডিজাইন করব চতুর্থ পর্বে ফায়ার বেসের সাথে ব্যাক এন্ডটাকে কানেক্টেড করব পঞ্চম পর্বে আমরা এই অ্যাপটাকে ডিপ্লয় করব কোথায় ফায়ার বেসের মধ্যে এবং এখানে আমরা যে ডাটা বেসটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ফায়ার বেসের ওকে এবং হোস্টিং ও ফায়ার বেসের সুতরাং সুপার একটা প্লে লিস্ট হতে যাচ্ছে সুপার একটা পর্ব হতে যাচ্ছে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নেয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন লাইক দিবেন শেয়ার করবেন তারা আপনাদের এই ইন্সপায়ারেশনের জন্য কিন্তু আমি আরো উদ্বুদ্ধ হব আপনাদেরকে শিখানোর জন্য এবং আমাকে সাজেস্ট করবেন আসলে কিভাবে শিখালে ভালো হবে এবং আপনারা কোন ধরনের টিউটোরিয়াল চান অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবং সাজেস্ট করবেন যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন ওকে তাহলে আমরা এই এই রিয়েক্ট অ্যাপের ফিচার্সটা আমরা দেখে নিলাম এবং আমরা এখন একটা রিয়েক্ট অ্যাপ তৈরি করার জন্য কি কি লাগবে সেটা আমরা দেখব ওকে সেই জন্য কিচ্ছু করতে হবে না আপনাদের টার্মিনালে যাবেন জাস্ট আপনাদের সিএমডি টার্মিনাল কমান্ড লাইন প্রম্প্ট ওটাতে যাবেন ওটাতে গিয়ে কোথায় আপনারা ফোল্ডারটা বা রিয়েক্টের প্রজেক্টটা করতে যাচ্ছেন সেখানে মুভ করবেন আমি যেমন করতে যাচ্ছি আমার সিডি ডি ড্রাইভে আমি জাস্ট সরি সিডি না আমি ডি ড্রাইভে করতে যাচ্ছি সেই জন্য ডিডি কলম দিলাম ডি ড্রাইভে চলে গেলাম এবং আমার ডি ড্রাইভের মধ্যে একটা ফোল্ডার আছে সেটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমি সিডি দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পুরোটা লিখলাম না ডাবিউ লিখলাম ট্যাপ প্রেস করলাম ওয়েব ডেভেলপমেন্ট চলে আসছে প্রেস করলাম আমি যদি এগুলো সবগুলো কেটে দিতে দিতে চাই আমার উইন্ডোজের জন্য সিএলএস দিলাম দেখুন সব কিছু চলে গেছে আমি এখন ডি ড্রাইভের ওয়েব ডেভেলপমেন্টে আসি তারপর একটা ডিয়েক্টার তৈরি করার জন্য কমেন্টটা কি বলুন আপনারা কিন্তু জানেন অলরেডি জানেন হ্যাঁ ওটাই এনপিএক্স ক্রিয়েট হাইপেন রিয়েক্ট হাইপেন অ্যাপ এবং আমাদের অ্যাপটা যেহেতু টু ডু টু ডু অ্যাপ রিলেটেড সে জন্য আমরা একটা নাম দিলাম সেটা হচ্ছে টু ডু অ্যাপ আমরা এটা লিখে কি লিখলাম এনপিএক্স ক্রিয়েট রিয়েক্ট অ্যাপ স্পেস টু ডু হাইপেন অ্যাপ এটা লিখে যখন আমরা এন্টার প্রেস করবো এটা অটোমেটিকলি রান হতে শুরু করবে এবং এটাতে ইনস্টল হতে সামান্য কিছুক্ষণ সময় লাগবে আপনারা দর্য সহকারে ওয়েট করবেন ওকে তারপর আপনাদের পুরো এটা যখন ইনস্টল হয়ে যাবে আপনারা বিস্ট দুইটা লাইন লিখবেন কি কি সিডি দিয়ে কোথায় যাবেন টু ডু অ্যাপটাতে যাবেন তারপর এনপিএম স্টার্ট দিবেন আপনাদের এই এতটুকু কাজটা প্রথম পর্বের করতে হবে কিছু না জাস্ট একটা রিয়েক্ট অ্যাপ তৈরি করা রিয়েক্ট অ্যাপের টু ডু হাইপেন অ্যাপ দিয়ে ওই অ্যাপের মধ্যে প্রবেশ করা এবং ব্রাউজার এটাকে ওপেন করার জন্য এনপিএম স্টার্ট দিয়ে রাখা জাস্ট এতটুকু এতটুকু যদি আপনারা ঠিক মতো করে করতে পারেন তাহলে প্রথম পর্ব আপনাদের জন্য এতটুকুই কাজ আর কিচ্ছু না আমি কিন্তু এটা আপনাদেরকে কাজ দিলাম জাস্ট একটা রিয়েক্ট অ্যাপ তৈরি করতে হবে এবং সিডি দিয়ে ওটাতে প্রবেশ করতে হবে এবং এনপিএম স্টার দিয়ে এটাকে ওপেন করে রাখতে হবে প্রথম পর্বে এতটুকুই কাজ এখানে কি করলাম আমি জাস্ট ওই আমার রিয়েক্ট অ্যাপের প্রজেক্টটাকে বিএস কোডের মধ্যে ওপেন করে রাখলাম আমরা জানি এখানে অ্যাপ জেস রুট ফাইল এসআরসির মধ্যে কি কি থাকে পাবলিকের মধ্যে আমাদের একটা ইন্ডেক্স ডোট এস থাকবে লোগো লোগো টোগো এগুলো থাকবে এবং নোট মোডিওস আমাদের হাত দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা যেরকম আছে সেরকম থাকুক সো আপনারা এতটুকু পর্যন্ত যদি করতে পারেন তাহলে আপনাদের প্রথম পর্বে বা টু ডু অ্যাপ তৈরি করার প্রথম কাজটা আপনাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে দ্বিতীয় পর্বে আমি কি করতে হবে এবং কেমনি কি করব সেটা আমি দ্বিতীয় পর্বে বলে দিব দ্বিতীয় পর্বে আমাদের ফায়ার বেস এবং আমরা কি কি এনপিএম প্যাকেজ ইনস্টল করব সেগুলো আমরা তৈরি করব এবং ইন টোটাল একটা অসাধারণ প্লে লিস্ট হতে যাচ্ছে আপনারা অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং প্রত্যেকটা প্লে লিস্ট দেখবেন এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো এই ছিল প্রথম পর্ব ধন্যবাদ সবাইকে আবার বলতেছি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশের বেলাইকনটিতে ক্লিক করে দেন ধন্যব